இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஆல தட்டுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பை ஒரு நாள் கைலாயத்தில் சுவாமியும் அம்பாலும் இரண்டு பேரும் ஆனந்த பரவச நிலையத்தில் இருந்து அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சுவாமி உங்களுக்கு யாருன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் பக்தர்களா முனிவர்களா இல்லை பிரம்ம ஜானம் இருக்கிறவங்களா யாருன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் சுவாமி அப்படின்னு கேட்க அம்பாள் சுவாமிக்கு சொன்னார் மூவரும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் யா ஒருத்தரை ஒருத்தரை பிரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு யா பிராண தியாகம் செய்கிறவங்க இன்னும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சுவாமி கூறினாராம் யாராச்சும் அப்படி செய்வாங்களா யாராவது இருக்கிறாங்களான்னு அப்படின்னு அம்பாளை கேட்க இருக்கிறாங்களே பூலோகத்தில் அப்படின்னு சுவாமி பூலோகத்தில் காட்டினார்களாம் அம்பாள் அங்கே பார்க்க அது ஒரு மலைப்பிரதேசம் அவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மூக்கனும் மூக்காயும் அவங்க மலஜாதிக்கு சேர்ந்தவங்க சுவா அம்பாள் கேட்டாங்களா இவங்களுக்கு நான் ஒரு பரீட்சை வைக்கணுமே அப்படின்னு கேட்க சுவாமி கேட்டாரா பரீட்சையா பரீட்சை என்ன ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமே சரி உனக்கு நிரூபிக்கணும் அல்லவா நானே பரீட்சை வைக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு முனிவர் வேடம் தரித்து அங் கைலாயத்திலிருந்து புறப்பட்டு விட்டார் சுவாமி இங்கே மூக்கனும் மூக்காயும் ஓடி விளையாடி கொஞ்சி கொலாவி வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவ் மூக்கன் மூக்காய் கையை பிடிச்சி இழுக்க மாமா உடுமாமா அப்படின்னு சொல்ல உன்னை விடுறதா இருந்தால் நான் அங்கேயே விட்டுருப்பேனே இதுவரலும் நான் ஏன் ஓடி வர வேண்டும் அப்படின்னு கையை பிடிச்சி இழுக்க அந்த மூக்கன் இந்த மூக்காய் போய் அந்த மூக்கன் கையில் கைதியாகி விட்டாள் அந்த நிலையில் கொஞ்சி விளையாட மாமா கொஞ் மழை வர போல் தோன்றுகிறதே மேகமெல்லாம் கருநீரமாகி விட்டது மின்னல் வந்து வந்து போய்விட்டது ஆம் உன் கன்னம் சவந்து விட்டதல்லவா உன் அழகு ரொம்ப ஏறிவிட்டதல்லவா உன்னை பார்க்க அந்த மின்னல் வந்து வந்து போய்விட்டது அப்படின்னு கூற இவங்க ரெண்டு பேரும் ஓடி அவன் தன்னோட குடிசைக்குள் சென்று விட்டாள் மழை ஆரம் ஆரம்பம் ஆகிவிட்டது சிறிது மலையாக ஆரம்பமானது பெருசாக பெரிய மலையாக வந்துட்டது இவங்களுக்கு எதுவும் தெரியவில்லை அப்போது கதவு தட்ட ஆரம்பம் ஆகிவிட்டது யாரோட கதவு தட்டுறதுன்னு மூக்கன் எந்திரிச்சு போக ஒரு முனிவர் அங்கே மலையில் ரொம்ப நனைஞ்சி நின்றுட்டு ஐயா எனக்கு கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு வேணும் நீங்கள் இந்த இடத்தில் எனக்கு அடிக்கலம் தரீங்களா அப்படின்னு கேட்க முக்கன் சொன்னாராம் ஐயா நாங்களோ மலஜாதி வாசிங்க நாங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கும் எங்களுக்கு இருக்கிற இடமோ கொஞ்சம் ஆனாலும் பரவாயில்லை நாங்கள் வெளியில் போய் உங்களுக்கு இந்த அடைக்கலம் தரும் அப்படின்னு கூற உன் பொண்டாட்டி ஒத்துக்கணுமே ஐயா அப்படின்னு கேட்க ஏன் பொண்டாட்டி தானே அப்படின்னு கூறை சொல்கிறதுக்குள்ளாரையே முக்காய் வந்து மாமா வாங்க மாமா நம்ம போய் வெளியில் நிற்கலாம் அப்படின்னு ஐயா நீங்கள் போய் கதவை தாப்பா போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு அந்த முனிவரை பார்த்து கூறிவிட்டால் மூக்காய் முனிவரும் ஊ உள்ளே சென்று கதல் கதவை தாள் போட்டு விட்டார் கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்க ரெண்டு பேரும் இரு இருட்டு போய்விட்டது அப்படியே கொஞ்சம் ஒதுங்கி ஒதுங்கி உட்கார்ந்து தூங்கிவிட்டார்கள் தூங்கின பிறகு அங்கே ஒரு பெரிய புலி வந்தது மூக்கனை பிடித்து இழுத்து விட்டு சண்டை போட்டாலும் மூக்கனுக்கு மூக்கனால் முடியாமல் புலி வந்து மூக்கனை சாப்பிட்டுவிட்டது காலில் எந்திரி இதெல்லாம் எதுவும் தெரியாது மூக்காய்க்கு தூங்கிவிட்டார் காலில் எந்திரிச்சு பார்த்தா மூக்கனும் காணவில்லை தேடி பார்த்தால் மூக்கனோட பிணம்தான் கிடைச்சிது அது பார்த்து ஓன்னு அழுதாள் அப்பையும் கதவு திறக்கவில்லை தன் குடிசை கதவு திறக்கவே இல்லை கொஞ்ச நேரத்தில் இவனும் அங்கே காஞ்சி போன மரத்துண்டுகள் எல்லாம் பொறுக்கி அந்த பிரேதத்துக்கு மேலே அடுக்கி சிதிவைக்கை பார்த்து விட்டாள் அப்போ சிதிவைக்கு அது குதிக்க போகும்போது அப்போ திறந்து விட்டது அந்த குடிசையோட கதவுகள் அம்மா என்ன செய்கிறாய் நீ அப்படின்னு கேட்க இங்கே மாமன் இல்லாத இடத்தில் எனக்கு உயிர் வாழ விருப்பம் இல்லைன்னு கூறி அந்த சிதையில் சிதையில் குதிக்க போக விட்டும்போது உனக்கு என்ன வரம் வேணும் அப்படின்னு சிவன் ரூபம் தாழ்ச்சி காட் சொன்னார் சிவன் சுவாமி 
நீ உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த வரத்தை எங்களுக்கு கொடுங்கள் அப்படின்னு அந்த அக் அந்த சித்தியில் இந்த முக்காயை குதிச்சு விட்டால் ரெண்டு ஆத்மாவும் சாந்தி அடைந்து விட்டு சுவாமிக்கு ஐக்கியமாகிவிட்டது இப்போ பார்வதி பார்த்து ஐயனே அப்படின்னு காலில் விழுந்து இப்படியெல்லாம் இருக்கிறார்களா அப்படின்னு கூறி சந்தோஷப்பட்டு விட்டாள் அவங்கள்தான் அடுத்த ஜென்மத்தில் நலதமயந்தியாக பிறந்தார்கள் இந்த நலதமயந்திக்கு சிவன்தான் தூதுவராக போய் கல்யாணம் செய்து விட்டார்கள் இது தாங்க நலதமயந்தியோட கதை இதிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கிற நீதி என்னன்னா ஒருத்தருக்காக ஒருத்தரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்காக பியான தியாகம் செய்கிறவங்களுக்கு சிவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்